Hello. Oh, how are you? VP, Shwali. Are you okay? Eh? Are you good? Are you okay? Hapo tu ndo hapo chakana na mimi. Ni mimi na wewe tunakupana hapo tu. Unajua hivi jitendo siku moja moja kuongea lugha ya wenzako. Bora hapo nichanganye mimi mada. Eh? Wewe hapo utahama. Yaani una muda mrefu na watu wame maskini wangu. Hicho kigeleza chako cha bila cha cha cha, cha, cha diklopa hicho. Mimi sikitaki. Wewe hapa ondoka. Fifty-one, I have come here till today. I have enjoyed the road. Water. No, 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 no. I need a road. I have enjoyed. So thank you for your people. Good time. Yes, Yes, you Asa nashukuru sana. Wewe hapa uami unaendelea kukaa hivyo hivyo na kiingereza chako. Unakaa. Eh, hey, yani wewe uko vizuri. Eh, hey, yani wewe unashoe usideki fresh tu. Sawa? Sabsi. Ah, miss, tumia tumia Nokia. Eh? I want to go for hospital. Hospital? Yeah, yeah, your hospital. Yeah, you spell me anyway. <laughs> Aya, unaumwa? Ya, ya, ya. Hapo sasa. Wewe ndio katika shukuku kwa kuni paela. Sasa kama unaumwa tu yeye mwenyewe anataka kukaa kwa kuelewa. Just show me a location and let's go to the hospital. Hoteli, hoteli. Mimi sijenga bandari jenga ila msomo si mwezi unaofuata ndio tutajenga hoteli. Okay, see you. Eh? Mimi mimi si. No, 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 see you. Eh? Tiu. Bwega ni siwi mwenyewe. Wote ndio mimi siwi wapo kwa siku ndio kwa kubana kwa kijinga wewe. Huo shedi pela tena na baba siwi siwi kitu gani? Kama mtukala siwi mwenyewe. Nambi, mimi mwenye niendu. Aya, sawa. Ila asnatu na kitu kimoja kibaya sana. Yani mimi kila siku na kuja kwenu. Uja kuja kutu ata siku moja. Yani ata siku kwa nini? Priska, unaiza wakana lao mbule shogangu. Si unajua ya baba bangu wa yuko. Istoshe, nipu mwenyewe. Kwa na uopa ni kisema ni toki. Sa hivi kuna panyarodi. Niki kuta vitu wa vipo nitamulamu nani. Nivu mendia udugu wangu. Baba angu wakiludi tu, nitakuwa na kujia kwa. Aya, mikuja tu ni kuwache, nende ni kindeni na majukumu ya nyumbani. Mana ni meunduka ni hivyo wacha, najua mwenye. Ehe, ni mekumbuka. Hivyo ule mchezo na indiri aji kwanza. Yani bora hata ulipo ni kumbusha asnati. Yani kwenye ule mchezo kuna hatu ni wasumbufu. Yani kuna watu ambawa nasumbua. Kuna hile mmoja ya nchiza ule mchezo na hitu wa shura. Yani anasumbua tali. Lakini kwa sababu menikumbusha, mimi nikirudi nyumbani tena ungea na kijumbe. Hili alifatire hili suwala. Nandumana kuna wiki, kuna ilaza kuza wiki mbili nzima. Ndiyo. Sawa. Nandumana kijumbe ya jakuja kuwa kwa sababu hile pesa ana. Kwa hiyo kipindi wanapokia wawo, mili kwa mpesi kutoa. Kipindi changu mimi tia ndo mtu kwa msitu wa kutoa. Basu sijali. Talifanya kazi. Hili anamba tujitahidi, baba kirudi uje nyumbani. Usipo kuja na mimi takata mgu kuja kwenye. Yani umenyelewa, uye mtutu mii nataka ni kwekendani, utulie kama kapeti. Ndyo maana yake, yani mii na kupende mbaka ajia kubwa na bana. Ya wewe. Sindiyo. Acha wungu, bana mtu aniweza mimi, mtu aniweza kumimimi. Mana mina garama ukinyaga yungu. Asa wewe mii ni kuweze, mimi palindani na kama mwenye meni ya roni. Na beba ajia bana maji ni kushindo yewe bwane. So hivyo, yani utaniweza kuna mambo? Mambo ya hela? 
Yaani mimi na hela sikwambie mtu. Yaani mimi yule baba mwenye nyumba unavyomuona, yule ile ya kula anakuja kugonga hodi kwenye nyumba yangu. Walai lazim. <coughs> Mfano mwingine ni kwambie yule bwana alikuwa gaya mfupi kistudi hivi kama yule tauso wa bongo mwili. Mimi nimemfanyia upasuaji India kwa gharama yangu mpaka leo kalefuka. Wewe <coughs> Yule ana lolote bati la nyumba ile kabla mimi sijaja hapa nimeanza kumjengea mimi. Mm. <laughs> Walai, yule ana lolote. Asema sawa. Wewe bwana ni ndio <laughs> 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 kuisha Unajua <laughs> 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 Aya bwana sawa kuimba nyimbo gani? Utaimba tu nyimbo za talango. Eh. Aya sawa. Eh. Bua, nimemwekea na baba mtu. Mbona mkae nyimbo ni punja na wewe? Hapana, mwingi huu. Angekuja mwanamke mweupe hapa na singeupata huu. Nimefanya kwa sababu wewe ni mweusi. Kitendo ambacho umekifanya mimi sijalizika kama baba mwenye nyumba. Haya. Kwa sababu ratiba ya hapa nyumbani nilishaitoa kwa kila mpangaji. Kuingiza wanaume wasio kwa na sababu za msingi, mimi sitaki. Hata tukiangalia katika sheria zangu hapa mstari wa 23.3 FM, wewe umekosea shida iko hapa mwenye nyumba. Shida iko hapa, wewe wewe usichukue poa mimi. Nimekukuta kule. Eh, sema wana watu kwenye vichochoro huko. Unasema wana kijamaa kieleweki, alafu ni mpangaji mwenzio. Sasa nikwambie ba mwenye nyumba, yule alikuwa ananielekeza mambo mambo kwenye social media, mambo ya Instagram, Facebook. Shida iko wapi? Sio sio, mimi media mtu si hata sibatiana. Hapo nasema mtu unatadi sio 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 kufanya jisu media sijui. Sasa mwenye nyumba niona. Nisikilize. Eh. Sina maneno mengi. Wewe size ni saa nane. Eh. Ikifika saa tisa toa ulimi wako ndani toa makorokoro toka sasa na amaji ndio naandika hapa notice wewe unaama na amaji sasa nisikilize eh wewe bamu nyumba alituambia tutembee na mensamboi ndio maana mimi nikamchagua yule kwanza mnaendana vimo kitambi kama hiki mnaendana shida iko wapi wewe bangu wewe mimi usinifanyeshe na yule sungu sungu yule nakuambia kabisa nisikilize na sawa mimi na professional zangu mimi na akili zangu timamu wewe unaama Asa ba mnyumba na amaji ipi na wewe sasa hivi wewe ulipokuwa insamboi kama hivyo eh yani wewe insamboi mimi katoke na mtu kama yule kwa sababu mwenyewe ulituambia tutembee na insamboi sasa mimi yule nitampeleka wapi eh sasa yule yule kwa yule nani sasa yule tu 
mtoto wa kupita ni sisi katoka na mtu kama yule ah bana mtu ni kwa kitu kama yule babu nyuma kufikia bishara yako eh hebu kaka kwanza eka pembeni hii vitu stoke hiyo pe hiyo live unapeleka wapi ah babu nyuma sikize kwanza hiyo sikia unajua kwanza kwanza moyo unakimbiliza na kusikia baba yangu eh hayaacha bana masia sasa cha msingi tu mtu hakujua wapi wewe tu mbali kula kufanyaje Wale wale kikweli. Mbona mnaonekana na gas ba jamani? Ulikoni. Mwenyekiti. Nadhani nchi ya Tanzania ni nchi ya amani sana. Na kila mtanzania anastahili kuishi maisha anayotaka ili mradi asivunje sheria na taratibu za nchi yake. Sawa sawa. Sawa. Sasa sisi tumepanga kwenye nyumba ya yule bwana ule kitungu mali. Mitendo na kutufanya havitufurahishi. Imepikia hatua hataki hata tule nyama. Mpaka mimi ananiambia nisipike yeye mkaa kwenye jiko langu. Hata masaya kwenda choni tunapangiwa mwenyekiti. Hivi kweli ni haki? Tukiwa kama wa Tanzania wenye nchi yetu. Tena baba yangu nikwambie mimi ndo amenifika hapa. Yaani kila nikimwona na vizi kutapika, yule baba haiwezekani na alipa koni, nafanya maisha yangu ana niingilia mpaka kwenye mahusiano yangu. Hii inahusu nini mahusiano yangu mimi yeye anamhusu nini? Ah! Mzee ipo hivi. Yaani kiukweli yule baba mwenye nyumba kitungu maji, kwa kweli mimi kabisa kanifika hapa. Yaani kiukweli kashanifika juu ya nywele. Eh? Kwa sababu kama juzi Yaani vitendo vyote anaona sio vizito lakini cha juzi kanikera sana. Kaja rafiki yangu anaitwa Bayo. Tunataka tutoe nyimbo mpya. Mimi ni msanii kama unavyoniona. Sawa. Nakujua sana wewe ni star. Eh. Na mimi nilijivunia mta wangu na star. Ndio. Wewe sulimanza mziki na mzee wa box. Eh. Yule yule. Kumbe kweli mzee ananijua. Umeona sisi tunajulikana bwana. Umeona? Sasa alivyokuja Bayo kaja na flash. Mimi nimewasha redio ile kuchukua tu ile flash kuiweka pale na kubonyeza kidude cha kurekodi nde bwana ule mziki ulivyosikika yule mzee katoka chumbani kwake kama mshale kuja mlangoni kwangu mimi nikajua labda nini kaja kuchukua ile umeme lakini ikipiga mahesabu ile umeme nimetoa juzi tu ah bwana mimi nikawa nimetoka vipi alokuruhusu nani kuwasha mziki nikamwambia mzee hapa mimi naishi kwa sheria zote Sawa, ela umeme nakupa kwa wakati, ela kodi nakupa kwa wakati. Inakuwaje, unizuia kufanya jambo langu na mimi ninaishi hapa mjini kwa ajili ya mziki. Sawa? Hapa nyumbani kwangu hakuna kuwasha muziki. Hiyo sheria hapa hairuhusiwi tena kwa sauti. Kambia haye. Kweli bwana? Yule mzee kweli analo mbaya kweli. Yule mzee jau. Vijana wanasema gaja yule mzee jau. Mimi nisuchi kwa nyumbani kwake kaenda kazima umeme nyumba nzima. Sasa mimi mheshimiwa mwenyekiti sishindwi kumchukulia vijana kutoka kwa mpalange buza yote ile kumletea vijana pale na kumwalibu alibu na kumtabua tabua ile tumbo mlichokifanya mmetumia busara tu tena mbaya zaidi mwenyekiti imefikia hatua watu akipika nyama ananyanyua sifuria lile la nyama na kuondoka nalo kweli sasa jamani kwa kweli mazungu mzenu wamenigusa kwenye Najisikia maumivu makubwa sana. Ni unyenyesaji, unyenyesaji ambapo sisi tunaishi kama ulivyosema kwenye utaratibu wa katiba na sheria. Haupo. Mimi hapa nyumbani kwangu sijawahi kupata kesi kama hiyo. Toka nimekaa kwenye wenyekiti. Sasa kitu kimoja takufanya. Upande wenu nimewasikia kabidi ni mwiti hapa kitungu mali na kama ataongea utumbo utumbo wake na wahakikishia anapotea katika nchi hii ah hame kabisa yani kwenye nchi yani katika nchi hii mimi natamani hata afe yule ah. kuhamishwa na uhamiaji haiwezekani yule nampeleka jela yes kalisi pa ndio wanakuja walisi wengine sio yule maana tumbo lile kwa sababu ya zile kodi pale sio kweli kabisa sasa tumbo lile ataenda kutumikia jela ni acheni ndio wala msikilizane naye kelele mimi namuita kuanzia hivi sasa muda wote akija hapa sawa sawa pole ni sana
Asante asante. Ah bana tukumu maji mimi. Ndio. Ni hata malala ni sana na watu wengi. Ya kusikitisha. Kaona sina bodi ya Wapangaji zako wamenietea malalamiko mabaya sana tena ya kusikitisha juu yako. Wanadai kwamba choni wewe unawaambia waende kwa wakati. Utaki pale wapike nyama au wale nyama na wapika unawanyang'anya. Na mambo gani mbali ambayo yanasikitisha kweli hayapo katika ubinadamu. Ah, mimi nikiwa mwenyekiti hiyo leo Hebu ni kokoli wako. Ah, uh, kwanza mimi nimefurahi, nilikuwa na kiti, nimefurahi sana. Unajua kiu kweli mwenyekiti pale nyumbani kuna baadhi ya wapangaji akizao so mzuri. Kwa sababu mkataba wangu kabla hawajaingia pale nyumbani kwangu, nilitisha kikao cha wapangaji wote. Na niliwaambia kiu kweli katika hii nyumba kuna mashariti. Sharti ya kwanza nikasema kwamba sihitaji mpangaji yoyote kula nyama kwenye nyumba yangu. Sharti la pili nikasemaje kuingia chooni mwisho saa tatu asubuhi kwa wapangaji wote. Na mashariti mengine nikasema kwa wanawake waingize wanaume wa kwenda kwa watoto wa kike wa, wa, kwa watoto wa kiume waingize wanawake mapisikali lakini sio mtume mtoto mwanamke ukaeleweki sura yake sio imetokea wapi kama ukuta unamleta nyumbani kwangu mimi na kutimua na tulikubaliana watu wote na kuingiza pale wanawake katika ya asubuhi kuna watu wanakula sana pale nje wangu kwa mwenye kiti hiyo latiba kiukweli walielewa na walifurahi kila kitu na shangaa hizo wanakuja kwa mwenye kiti wanaanza kumshtaki mimi nikamwambiaje kama mtu atakie kukaa hapa ni ruhusa kuama yani sio lazima ukae hapa ni ruhusa kuama uli watu wote wote nikakubaliana tumekubaliana na hiyo mikakati yote kwenye mkataba wangu ni huko na wakasaini na wakasaini na wengine pale wabishi kulipa kodi nini mpaka tupigane hizi kati tupigane pale uwanjani kwa watu walijaa ba mwenye nyumba napigana wapagaji kwa hiyo nikaanza kupigana wapagaji mwenye kiti kile nasikitisha sija kushtakia hapo ile kiti hata bwana tumaji wapangaji zako walipokuja kunitakia hapa mimi swala nilichukulia kwa maumivu makubwa sana katika moyo wangu nikaku nikaona kwamba huu ni unyanyasaji. Kiukweli kama ungizungumza tofauti na hivyo. Mimi nilikuwa nakuchukulia watu wakali sana. Ili nitoe fundisho kwa watu wengine. Lakini kumbe mmekubaliana na na saini kabisa. Wakusaini. Sasa sizani tena mimi hapo yani mwenyekiti mimi na kesi ya namna gani kwa sababu tayari mimi nishaelewesha wanake kuna mkweli. Yule kuna watu sio wazima. Mwisho saa tatu kuanzia hapo hata ya kiuma ya bane. Eh, ya bane. Eh? Ya bane.